வெல்கம் பேக் டு சிஎஸ் நாஜ் ஓப்பனர் திஸ் இஸ் பாஸ்கரன் இந்த செஷன் நம்ம எதிராட்டாக பார்க்குறோன்னா டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் போத் இங்கிலீஷ் மீடியம் அண்ட் தமிழ் மீடியம் இந்த மந்த் எழுத போகிற காலாண்டு தேர்வு அல்லது கோட்டேலி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷனோட இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்க சாப்டர் சாப்டர் ஒன் டு சாப்டர் லெவன் ஸோ கவர்மெண்ட்டில் நமக்கு எந்தெந்த மந்தில் என்ன டாபிக் என்ன சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணுன்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதைபடி வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்த காலாண்டு தேர்வு சாப்டர் ஒன்றுலேருந்து சாப்டர் பதினொன்று வரைக்கும் இருக்குன்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம மிட் டம் எக்ஸாமினேஷனில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து லெஸ் சாப்டருக்கு வந்து கொடுத்துருந்தோம் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து காலாண்டு தேர்வுன்றதுனால கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டனாக வரும்ன்றத நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்கிறோம் எல்லா கொஷின்ஸும் படிங்க அதே டைமில் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை தரவாக கோத்துரு பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த லெவன் சாப்டர்ஸில் எவால்யூஷன் பார்ட் அதாவது சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா டெக்ஸ்டுவல் கொஷின்ஸில் இருக்கிற எல்லா சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் படிங்க அதே போல் பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது போல் இந்த பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர் அடுத்து வந்து க்ளோசரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக டூ மார்க்ஸுக்கு அதர்வைஸ் ஒன் மார்க் ஸோ இது போல் கொஷின்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிக்கும்போதே தெளிவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ அந்தந்த ஒர்க்கை முடிச்சிடுங்க இப்போ டெக்ஸ்டோல் கொஷின்ஸை ஃபஸ்ட்டு முடிங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இது போல் பாயிண்ட்ஸ் டூ மெம்பர் க்ளோசரி பார்ட் இது போல் கொஷின்ஸுக்கு நீங்கள் போகலாம் ஓகேங்களா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்னா நான் என்னென்ன இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஷின்ஸ் டிக்டேட் பண்ணுறோம் அதே தான்ப்பா கொஷின் நம்பர் அதே தான் உங்களுக்கும் இதில் எந்த டெஃபரும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே உங்களுக்கு வந்து டிஃபைன் மல்டிமீடியான ஒரு கொஷின் சொல்லணும்னா அதே கொஷின் தான் உங்களுக்கும் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அதே கொஷின் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் மாற்றிடும் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து இது போல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்னென்னா டைம் டூரேஷன் நிறைய டைம் எடுத்துக்கிச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் டூரேஷன்ஸ் நமக்கு வந்து கம்மியாக கொடுக்கணும் அதில் அடுத்தடுத்த ஒர்க் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த சாப்டர் வயசில் எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸில் இருக்குன்றத நான் சொல்கிறேன் அதை கிடக்கிறது உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சாப்டர் ஒன் மல்டிமீடியா பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபைன் மல்டிமீடியா ஒத்துரு பண்ணுங்கள் கிளாசிஃபை த டெக்ஸ்ட் காம்போனன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின்ஸை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது டிஃபைன் மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா நைன்த்து கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின்ஸை வந்து மார்க் பண்ணுங்கள் பார்ட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெம்பர்ஸ் அடுத்தது டெஸ்கிரைப் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக் அண்டு அனிமேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் தமிழ் மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்க கொஷின் நம்பர் பார்த்துங்கப்பா கொஷின் நம்பர் என்ன கொஷின் நம்பர்லாம் உங்களுக்கு எதுவும் சேஞ்ச் ஆகலை ஓகேங்களா கொஸ்டின் நம்பரை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டீடைல் ப்ராசஸ் ஆஃப் மல்டிமீடியா ஃபஸ்ட் கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த டீடைல் அபவுட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃபோர்த்து கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் ஃபிஃப்த் கொஷின் ஸோ டீடைலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு கொஷின்ஸ் இந்த சாப்டரில் அடுத்தது சாப்டர் டூ அடோப் பேஜ் மேக்கர் ஓகேங்களா ஸோ பேஜ் மேக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கம்பேர் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருந்தாலும் நமக்கு அதில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இருக்குதோ அதை மட்டும் தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டெஸ்க் டாப்பிங்னால் என்ன வாட் இஸ் டெஸ்க் டாப்பிங் ஓகேங்களா பேஸ்ட் போர்ட் மேக்கர் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் பாக் அண்டு த்ரெடிங் டெக்ஸ்ட் பாக் ஓகேங்களா ஸோ இதை மார்க் பண்ணிக்க ஹவு டு யூ இன்சர்ட் த பேஜ் மேக்கர் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் ஸோ இப்போ ஹைலைட் பண்ணிக்கிற கொஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் தரவாக கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வாட் இஸ் பேஜ் மேக்கர் எக்ஸ்பிளைன் இட் யூஸ் யூசஸ் ஸோ இந்த கொஷின் ஹவு டு யூ ரீஜாயின் த டெக்ஸ்ட் பிளாக் ஃபோர்த்து கொஷின் இந்த ஃபோர்த்து கொஷின்ஸை கொஞ்சம் மார்க் பண
வியூ இன் எஸ்கியூஎல் செவன்த் கொஷின் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கொத்துரு பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொத்துரு பண்ணுங்கள் எவால்யூஷன் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரிவிலேஜ் ஜஸ்ட் எனி இப்போ ஃபைவ் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் மை எஸ்கியூஎல் ஃபியூ கமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபோர்த் கொஷின் அண்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் டிஸ்கஸ் த வேரிய டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் ஓகேங்களா ஸோ டிடிஎல் அண்ட் எஸ்கியூஎல் இந்த கமெண்ட்ஸை கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்ட்ரிபியூட்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் ஓகே நம்ம ஒரு அஞ்சு கொஷின்ஸ் இருக்குதுன்னா ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெசன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டீட்டெயில் அண்டு டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸை கொஞ்சம் கோத்துரு பண்ணுங்கள் ஃபோர்த் லெசன்ஸ் பிஹெச்பி ஓகேங்களா ஸோ பிஹெச்பி இன்ட்ரடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல வாட் இஸ் வெப் சர்வர் வெப் சர்னா என்ன யூஆர்எல் ஓகேங்களா ஹவு டு டிக்ளேர் பிஹெச்பி ஸோ இந்த கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் வெப் சர்வர் அண்டு டிஃபைன் வெப் சர்வர்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இங்கே டெஃபினேஷன்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து இப்போ முறையில் சேம் இது தான் ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கோத்துரு பண்ணுங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் சர்வர் சைட் அண்டு கிளைண்ட் சைட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் பிஹெச்பி ஆப்ரேட்டர் இந்த ரெண்டு கொஷின் டீட்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த கொஷின்ஸ் மார்க் பண்ணிங்க பிஹெச்பியோட டேட்டா டைஸ் லாஸ்ட் டைம் போர்ட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த லெசன்ஸில் இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸை கொஞ்சம் தரவாக கோத்துரு பண்ணுங்க ஓகேவா அடுத்தது சாப்டர் ஃபைவ்ல பிஹெச்பி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அரே ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷன்ஸில் நீங்கள் ஒரு 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 அரே கொஷின் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொஷின்ஸ் இதை நீங்கள் படித்தாலே போதும் எல்லா கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு வந்து இதே நமக்கு கவர் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா பர்பஸ் ஆஃப் பேராமெட்ரைஸ் ஃபங்க்ஷன் அரேனா என்ன இந்த கொஷின் டூ மார்க்கில் அது த்ரீ மார்க்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சேம் அதே தான் எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ஆ டீட்டெயில் டீட்டெயிலில் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இன் பிஹெச்பி இதை பார் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் அரே எக்ஸ்பிளைன் த அரே கான்செப்ட் டீட்டெயிலில் இந்த ரெண்டு டீட்டெயில் ஓகேங்களா டீட்டெயில் ஒன் அண்டு ஃபோர் இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க டூ மார்க்கில் வேறு என்னென்னா ரைட் சென்டாக்ஸ் ஆஃப் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா சென்டாக்ஸ் ஆஃப் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் அசோசியேட்டட் அரேனா என்ன இதை மார்க் பண்ணிச்சு இண்டெக்ஸ்ட் அரே சாரி ஃபங்க்ஷன் கால் வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் டூ மார்க்கில் இந்த கொஷின்ஸ் த்ரீ மார்க்கில் கொடுத்துருக்க அந்த ரெண்டு கொஷின் அடுத்து டீட்டெயிலில் இந்த டூ கொஷின் இதை மார்க் பண்ணிக்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க அந்த அந்த கொஷின் நம்பர் மார்க் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பிஹெச்பி கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சாப்டர் சிக்ஸு ஓகேங்களா சார் சாப்டர் சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபைன் விஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் விஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கம்பேர் இஃப் அண்ட் இஃப் ஃபெல்ஸ் இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணுங்கள் ரைட் யூசேஜ் ஆஃப் சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணிச்சு ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணுங்கள் ரைட் ஷர்ட் நான் சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கொஸ்டின் த்ரீ மார்க்ஸில் டீட்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு கொஷின்ஸ் எழுதிக்க வேண்டியது தான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபங்க்ஷனல் எக்ஸ்பிளைன் த எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிஹெச்பி இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஸ்கஸ் த சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸ் டீட்டெயில் டூ மார்க்ஸ் ஓகேங்களா த்ரீ மார்க்ஸ் எல்லாமே இந்த லெசன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அடுத்தது லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் சாப்டர் செவன் சாப்டர் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபைன் ஃபார் லூப் ஃபார் ஈச் லூப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸ் மார்க் பண்ணிங்க அடுத்தது ரைட் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த கொஷின் த்ரீ மார்க்கில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணிங்க டேட்டில் அது சேம் லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்றதை மார்க் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர்னால் நமக்கு வந்து என்னது ஹோல் எல்லா லூப்பும் நமக்கு கவர் ஆகிடும் ஃபார் லூப் வைல் டூ வைல் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் லூப் ஸோ லூப்பிங்னாலே உங்களுக்கு எல்லா லூப்பிங்களோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஒரு
அடுத்து சாப்டர் எயிட்டில் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிஃபைன் ஃபார்ம் ஹேண்டிலிங் மெத்தட் ஷார்ட் ஆன்சரில் ஃபார்ம் வேலிடேஷன்ஸ் இன் பிஹெச்பி டிஃபைன் ஃபைல் ஹேண்டிலிங் பிஹெச்பி ஓகேங்களா அடுத்தது ரைட் எனி டூ ரூல்ஸ் இன் இன்புட் ஹச்டிஎம்எல் சரி இதை கோத்திரம் பண்ணி ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஹேண்டிலிங் டிஃப்ரென்ஷியேட் கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட் அதனால் நான் வச்சுங்க இந்த பர்பஸு இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் மோரலாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம கான்செப்ட் தான் சொல்ல போகிறோம் கெட் மெத்தட்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் மெத்தட்னா என்ன இதை தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க டேபிள் போட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் அதே அது என்னென்ன பர்பஸ் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னோன்னா அது கெட் மெத்தட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ அதை கோ கோத்துர் பண்ணிங்க டீட்டெயில் ஆஃப் ஃபார்ம் ஹேண்டிலிங் இந்த கொஷின் ஓகேம்மா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஹேண்டிலிங் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஒரு கொஷின் ஓகேங்களா இந்த இந்த கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த டீட்டெயில் ஆஃப் ஃபைல் ஹேண்டிலிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம் ஹேண்டிலிங் ஃபங்க்ஷன் சரி இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு டீட்டெயில் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த அப்லோடிங் அதாவது இந்த ஃபோர்த் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்களா எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஹச்டிபி அப்லோடிங் ப்ராசஸ் நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் அது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் ஆன்சர் கிடையாது இது வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தான் மெட்டீரியலில் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம் ஹேண்டில் ஒன்று பார்த்துங்க அண்டு ஃபைல் ஹேண்டிலிங் ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துங்க அடுத்தது கனெக்டிங் பிஹெச்பி அண்டு மை எஸ்கியூஎல் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து டேட்டா பேஸ் எப்படி நம்ம மை எஸ்கியூவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோன்றதான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் மை எஸ்கியூஎல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை கொடுத்து பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் கனெக்ஷன் ஸ்டிங் இந்த ரெண்டு கொஷின் ரைட் தி பர்பஸ் ஆஃப் மை எஸ்கியூஎல் ஃபங்க்ஷன் இதில் நீங்கள் எப்படி எழுதினாலும் மை எஸ்கியூஎல் ஃபங்க்ஷன் பற்றி நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன் அண்ட் டூ டீட்டெயில் இந்த லெசன் பொறுத்தவரை டிஸ்கிரைப் மை எஸ்கியூஎல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் மை எஸ்கியூஎல் ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் மை எஸ்கியூஎல் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்றதை எழுதுறீங்க அடுத்து அதை எப்படி நம்ம வந்து கனெக்ஷன் என்னென்ன மெத்தட் டைப்ஸில் கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோன்றத நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ சாப்டர் நைனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் அடுத்தது இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஸோ நெட்ஒர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து நிறைய கான்செப்ட் புக் இன் சைட்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் புக் பேக்கில் எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம வந்து சொல்லலான்றத சொல்கிறோம் டிஃபைன் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் வாட் ஆர் த காமன் யூசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் என்னென்னலாம் காமன் யூசஸ்ன்றதை நம்ம சொல்கிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒயர் அண்ட் ஒயர்லெஸ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் இந்த டூ மார்க்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ லிஸ்ட் அவுட் சம் பெனிஃபிஷியல் ஆஃப் சோஷியல் நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணிக்கோங்க வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகேங்களா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்ன்றத அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது க்ரோத் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைன் த க்ரோத் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த லெசன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கோத்துரு பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா டீட்டெயிலே இந்த ஒரு கொஷின்ஸ் எனஃப் இது இம்பார்ட்டன் தான் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கோ அதில் தான் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு டைப்ஸ் போல் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது சாப்டர் லெவனில் நெட்ஒர்க்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நிறைய டாபிக் இருக்குது இதில் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா கொஷின்ஸும் இம்பார்ட்டன் தான் லேயர்லாம் கேட்டிருப்பாங்க இன்டர்நெட் நேன்றது கேட்டிருப்பாங்க ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் அது படிக்கிற இதில் நான் சார் டிஃபைன் இன்டர்நெட் ஓகேங்களா டிஃபைன் இன்டர்நெட் கொடுத்துரு பண்ணுங்கள் அடுத்தது வாட் ஆர் த ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்எஃப்ஐடி சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் இந்த எக்ஸ்பேண்டில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் ரெண்டு எக்ஸ்பேண்ட் கொடுத்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸை கொத்துரு பண்ணுங்கள் கம்பேர் இது நம்ம டீட்டெயிலே இருக்குது டீட்டெயிலே நீங்கள் படிப்பீங்க இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்னால் அதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துப்போம் ஓகேங்களா ஸோ வாட் ஆர் த லேயர்ஸ் டிசிபி அண்ட் ஐபி ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின் கொடு கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயிலில் இன்டர்நெட் இந்த கொஷின் ஓஎஸ்ஐ மாடல் லேயர் இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் டீட்டெயில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரசனில் இந்த ஓஎஸ்ஐ மாடல் கொடுத்துருக்க லேயர்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லேயர் கொஷின் கோத்துரு பண்ணுங்கள் இன்டர்நெட் அண்ட் இன்டர்நெட் ஸோ இதே தான் வந்து டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் உங்
ஸோ சாப்டர் ஒன் டு சாப்டர் லெவன் வரைக்கும் ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதே தான் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அந்த கொஷின் நம்பர் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகிருக்காது ஸோ உங்கள் கொஷின் நம்பரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் மீடியமுக்கு இந்த அகாடமிக்கு எதுவும் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண முடியல ஸோ உங்கள் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல் ரெஃபர் பண்ணுறாங்களோ அதை நீங்கள் கோத்துரு பண்ணிக்கலாம் பட் சேனலில் இது போல் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் என்னன்றத சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் ஃபைனலாக போர்டு எக்ஸாம் கிட்டே நம்ம வரும்போது பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டோட என்னென்ன கொஷின்ஸ் ஏன்னா நம்ம நிறைய டெஸ்டஸ் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கு புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ் புக் பேக் கொஷின்ஸ் என்னென்ன கொஷின்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்றத எல்லாமே நம்ம தரவாக பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் நான் அந்த டைமில் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன டைம் பீங் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன கொஸ்டின்ஸோ அதை ஹைலைட் பண்ணி உங்களை நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த கொஷின்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் தரவாக நீங்கள் கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் எக்ஸாமை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதலாம் ஓ